डियर स्टूडेंट्स एन द पासिंग एवे अफ बापू पाठ्यटर इूनीट वन बक एक नहीं विस्तारित भाव आलोचना करब और चेषा करब खूब सहज भाव तुम्हारे सामने उपस्थापन करा तो चलो शुरू करा जा लेसन थ्री द पासिंग एवे अफ बापू नयनतारा शेहकाल पाठ तीन बापुर चले जावा बापुर मृत्यु लिखे नयनतारा शेहगाल एबार् एक लेखक परिचिति देखे नब नयनतारा शेहगाल इज वन अफ द फार्ष्ट फिमेल इंडियन रईटार्स इन इंगलिस टू रिसिव वाइड रेकगनेशन नयनतारा शेहगाल हलन भारत इंगरेजी लेखिका मध्य प्रथम जिन्हे प्रचुर ख्याति अर्जन कर अर्जन करें मैं जे सब महिला वेखिकागण इंगराजी लेखालेखिर जो ख्याति अर्जन कर से सब महिला मध्य एक जन एकदम प्रथम दिखे जरा ख्याति अर्जन कर महिला मध्य एक जन हार फिक्शन डिल्स उइथ इंडिया रेसपन्स टू द क्राइसिस ब्रट अबाउट बै पलिटिकल चेन्जेस और तर लेखालेखिर विषय वस्तु हे भारतवर्षे राजनैतिक परिवर्तन जे सन्धिक्षण क्षेत्र प्रतिक्रिया सृष्टि कर प्रतिक्रियागुलो के लिए सी वन द सहित अकाडेमी अवार्ड इन नाइनटीन एट्टी सिक्स फर हार नोबेल रिच लाइक তিনি পান সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার উনিশশো ছিয়াশি সালে তার উপন্যাস রিচ লাইক আসের জন্য দ্য টেক্সট অ্যান্ড এক্সট্রাক্ট ফ্রম নয়নতারা শেহগালস মেমোয়ার প্রিজন অ্যান্ড চকলেট কেক রিকাউন্টস দ্য ইনসিডেন্ট ফলোইং দ্য ডেথ অফ গান্ধীজি আর এই পাঠ্যটি নয়নতারা শেহগালের প্রিজন অ্যান্ড চকলেট কেক নামে যে স্মৃতিকথা রয়েছে সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে বর্ণনা করা হচ্ছে গান্ধীজির মৃত্যুর পরের ঘটনাগুলোকে इट भिविडलि डेसक्राइब नट ओनलि दथार्स पार्सनल सेंस अफ लस बाट अल्सो द कलेेक्टिव ग्रीप अब दंटारनेशन एट द पासिंग एवे अफ महात्मा गांधी और ये स्पष्ट भाव वर्णना कर शुदुम्र लेखिकार जे व्यक्तिगत क्षतर अनुभूति से नहीं नय पुरो देशर समग्र जर जो मिलित दुख महात्मा गांधी मृत्यू पर मिलित दुख से नहीं क्यों स्पष्ट भाव वर्णना कर अर्थात गोटा देशर समग्र जर दुख संगे संगे लेखिकार जे व्यक्तिगत क्षतर अनुभूति से सबगल के लिए वर्णना कर सरसि पाठ्य प्रवेश करी यूनिट वन आई वज हाविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग अफ थार्टी एथ जानुरि नाइनटीन फर्टी एट ओन आई वज कल टू बिल्ला हाउस बै एन आर्जेंट टेलिफोन উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তিরিশে জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলা আমি চা পান করছিলাম যখন আমাকে এক জরুরি ফোন করে বিল্লা হাউসে ডেকে পাঠানো হলো তিরিশে জানুয়ারি উনিশশো সালে যখন লেখিকা সন্ধ্যাবেলা চা পান করছিলেন ঠিক সেই সময় বিল্লা হাউসে তাকে ফোন করে ডেকে পাঠানো হলো গান্ধীজি হ্যাড বিন শর্ট অন হিজ ওয়ে টু এ প্রেয়ার মিটিং এক প্রার্থনা সভায় যাওয়ার পথে গান্ধীজিকে গুলি করা হয়েছিল I was numb with shock as I got into the car. যখন আমি গাড়িতে উঠলাম আমি তখন দুঃখের আঘাতে অসার দুঃখ কেন যেহেতু গান্ধীজিকে গুলিবিদ্ধ করে মারা হয়েছে তার জন্য আর তিনি কখন অসার অনুভব করছিলেন এই ধরনের একটা আঘাতে যখন তিনি মানে গাড়িতে উঠ উঠছিলেন আর কি সেই মুহূর্তে দ্বিত অনুচ্ছেদ অ্যাট দ্য বিল্লা হাউস গান্ধীজিজ রিলেটিভস অ্যান্ড ফলোয়ার্স হ্যাড গ্যাদার্ড রাউন্ড হিজ বডি বিল্লা হাউসে গান্ধীজির আত্মীয়রা এবং অনুগামীরা তার দেহের চারপাশে সমবেত হয়েছিল অর্থাৎ জড়ো হয়েছিল তাকে দেখার জন্য দেয়ার ওয়াজ সাইলেন্স ইন দ্য রুম অ্যাজ গান্ধীজি ব্রিদড হিজ লাস্ট যখন গান্ধীজি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সারা ঘরে নিস্তব্ধতা নেমে এল মানে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল সেই খবরটা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু গুলিবিদ্ধ হয়ে হয়ে যে মারা গেছিল সেটা নয় কারণ এই লাইনে সেটাই স্পষ্ট দেয়ার ওয়াজ সাইলেন্স ইন দ্য রুম অ্যাজ গান্ধীজি ব্রিদ হিজ লাস্ট মানে যখন গান্ধীজি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মানে সেই অবস্থাতেও কিন্তু গান্ধীজি তখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেননি গুলিবিদ্ধ অবস্থাতেও গুলিবিদ্ধ অবস্থা হওয়ার পরে যখন তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সারা ঘরে নিস্তব্ধতা নেমে এলো অর্থাৎ গান্ধীজির আত্মীয়রা বা যেসব অনুগামীরা তার চারপাশে জমায়েত বা জড়ো হয়েছিলেন বা সমবেত হয়েছিলেন তারা কিন্তু একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেল ওয়ার্ডস অফ বাপুজিজ বা বাপুজিজই দেওয়া আছে এখানে ওয়ার্ডস অফ বাপুজিজ ডেথ হ্যাড স্প্রেড থ্রু দিল্লি লাইক এ ফ্লেম ফ্যান্ড বাই উইন্ড 
বাতাসে আগুনের শিখার মতো গান্ধীজির মৃত্যুর খবর সারা দিল্লিব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল বাতাস বইলে আগুন যেভাবে আরও হুহু করে বাড়তে থাকে ঠিক সেভাবে গান্ধীজির মৃত্যুর খবর কিন্তু সারা দিল্লিব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল মনে হলো যেন তার মৃত্যুর খবরটা একটা আগুনের শিখার মতো আগুনের শিখাতে যেমন বাতাস দিলে সেটা আরও জ্বলতে শুরু করে বা তার জ্বলে ওঠার তীব্রতাটা বেড়ে যায় সেরকম বাপুজের মৃত্যুর খবরটাও কিন্তু ছড়িয়ে পড়ল দিল্লিব্যাপী এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে যে বাপুজির মৃত্যুর খবর ঠিক কেমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন এটা লিখতে হবে এই লাইনটা অবশ্য তোমাদের এখানে টেস্টটা দেওয়া থাকবে পাঠ্যটা দেওয়া থাকবে সিনে পড়তে পারে সিনে পড়লে পরে তখন এই ওয়ার্ড এই লাইনটার উপরে ভিত্তি করে তোমাদের উত্তরটা লিখতে হবে হ্যাড সরি স্যাড গ্রুপস অফ মেন অ্যান্ড উইমেন হ্যাড কালেক্টেড অ্যারাউন্ড বিড়লা হাউস শোকাহত পুরুষ ও নারীর দল বিড়লা হাউসের চারপাশে জড়ো হলো শোকাহত কেন কারণ গান্ধীজি মারা গেছিলেন সেই জন্য সবকলেই শোকাহত ছিল আর সেই শোকাহত অবস্থাতেই মানে পুরুষ মানুষ নারী স্ত্রী এবং নারীর দল পুরুষের দল সকলেই কিন্তু সেই বিড়লা হাউসের চারপাশে জড়ো হলো বা সমবেত হলো আউট অফ এভরি উইন্ডো ওয়ান কুড সি এ ব্রাউন ব্লার অফ ফেসেস প্রত্যেকটি জানালা দিয়ে মানুষের বাদামি অস্পষ্ট মুখ দেখা যাচ্ছিল বাদামি অস্পষ্ট মুখ কেন যেহেতু তারা খুব দুঃখিত ছিল তার জন্য তাদের মুখগুলো বাদামি বা ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে গেছিল এটা বোঝানোর জন্যই কিন্তু লেখিকা এখানে ব্রাউন কথাটা ব্যবহার করেছেন দে ডিডেন্ট মেক এ সাউন্ড তারা কোনো শব্দ করেনি মানে যারা ওখানে জমা হয়েছিল বা সমবেত হয়েছিল তারা কোনো শব্দ সেখানে করেনি দেয়ার ওয়াজ অ্যান আনন্যাচারাল সাইলেন্স সেখানে ছিল এক অস্বাভাবিক নীরবতা মানে সেখানে অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করছিল মানে এমন নীরবতা যেটা কিন্তু অনেক মানুষ জমা হলে আমরা কল্পনা করতে পারি না সেই ধরনের একটা অস্বাভাবিক নীরবতা ইট ওয়াজ অ্যাজ ইফ টাইম স্টুড স্টিল ফর দোজ ফিউ মিনিটস আর মনে হলো কয়েক মিনিটের জন্য সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল মানে এমনভাবে সেখানে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল মনে হচ্ছিল যেন সময় কয়েক মিনিটের জন্য সেখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে পরের অনুচ্ছেদ দ্য পিপুল ওয়ার টু স্টান্ড টু স্পিক ইন দ্য বিগিনিং প্রথমে মানুষজন এতটাই স্তম্ভিত হয়েছিল যে তারা বাক্যহীন হয়ে পড়েছিল মানে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল একদম অবাক হতভম্ব যে তারা যেন বাক্যহীন হয়ে পড়েছিল মানে কোনো কথাই বলতে পারছিল না এরকম একটা অবস্থা তাদের হয়ে গেছিল লেটার দে ক্লামার্ড ওয়াইল্ডলি সাউটিং অ্যান্ড ক্রাইম পরে তারা উন্মত্ত কোলাহলে কলরবে পরে তারা উন্মত্ত কোলাহলে কলরবে এবং কান্নাকাটিতে মত্ত হয়ে পড়ল এটা তো খুব স্বাভাবিক মানে প্রথম দিকটায় তারা বাক্যহীন হয়ে পড়লেও তারপরে কিন্তু একদম কোলাহলে তারপরে উন্মত্ততায় কান্নাকাটিতে ফেটে পড়ল আর কি দে জসেল্ড ওয়ান অ্যানাদার ইন এ স্ট্যাম্পিড টু ব্রেক ইন টু দ্য হাউস তারা একে অপরকে ঠেলাঠেলি করে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় বিড়লা হাউসে ঢোকার চেষ্টা করছিল মানে ঠেলাঠেলি করে দে কামড এ লিটিল হোয়েন ইট ওয়াজ অ্যানাউন্সড দ্যাট দে উড বি অ্যালাউড টু সি গান্ধীজি বিফোর দ্য ফুনোরাল তারা একটু শান্ত হলো যখন ঘোষণা করা হলো যে শেষকৃত্যের আগে তাদের গান্ধীজিকে দেখতে দেওয়া হবে এটা যখন বলা হলো যে গান্ধীজিকে তাদেরকে দেখতে দেওয়া হবে তারা তখন তারা কিন্তু একটুকু শান্ত হলো তার আগের অবস্থাটা কিন্তু খুবই ভয়ঙ্কর ছিল মানে একদম যেন তারা ঠেলাঠেলি করছিল মনে হচ্ছিল যেন উন্মত্ত হয়ে তারা উন্মত্ত হয়ে পড়েছে এবং কোলা হলে কলর হবে তারা মত্ত এরকম একটা অবস্থা মনে হচ্ছিল তখন পরে রয়েছে হোয়েন ওয়ান ইজ ফেস্ট উইথ দ্য শক অফ এ লাভড ওয়ান্স ডে ওয়ান হুইম পার্স যখন কেউ তার প্রিয়জনের মৃত্যুর মুখোমুখি হয় তখন সে ফুঁপিয়ে ওঠে দুঃখে যখন প্রিয়জনের মৃত্যুর মুখোমুখি হয় তখন সে দুঃখে কি করে ফুঁপিয়ে ওঠে এটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক আমরাও ফুঁপিয়ে উঠি আমরা যখন কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুর মুখোমুখি হই বা মৃত্যুর খবর পাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরাও একদম ফুঁপিয়ে উঠি দুঃখে হোয়াট উইল বিকাম অফ মি নাও দ্যাট হি হ্যাজ লেফট মি তিনি যে আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন এখন আমার কি হবে হোয়াট উইল বিকাম অফ মি নাও দ্যাট হি হ্যাজ লেফট মি এটা কিন্তু 
दिस वज सियोरलि द कोश्चन अपारमोस्ट इन द माइंड अब द मर्निंग पीपल शोकार मानुष्ठ मन यश्नटी निश्चित रूपे सर्वप्रथम उदय होड़े चले गई प्रश्नटाई क्यों से ही शोकार मानुष्ठ मने उदय हो प्रश्नटार सृष्टि होटाई बोलते चाहिए लेखिका इन दे लुकड लाइक लस चिल्ड्रेन तर के देखे केम मन हिल हरान शिशुर मत मैं तरह एक शिशु हारिए गए जेमन है ठीक तेम मन हो मन हो जान ओर अवस्था कम मन हो हारिए जावा शिशुर मत हारिए जावा शिशु जेमन को पथ खुजे पाए ना एकदम हतभम्ब हो जाए तर भय पे जाए हाँ सरकम एक अवस्था क्यों तर मध्य देखा जा इट वज़ दोश्चन इन मेनी अफ आवर हार्टस एज उ शैट स्टील शक्ट एंड आनबिलिविंग प्रश्नटीर अनेक मने जख शोकार अविश्वास बसे प्रश्नटाई को प्रश्नता वो जो कि बापूजी और नहीं प्रिय बापूजी और नहीं कि प्रश्नटाई कंतु अनेक मन हिल मैं जख अविश्वास बस मैं विश्वास करते सफ्ट मारा जा रहा आघात पे आने बिलिविंग मैं अविश्वास विश्वास करते जीवन मध्य नहीं मारा गेन उइ लिसन टू द्रडकस्ट टेलिंग दीपल अफ इंडिया दैट देर बापू वज नो मोर हमें सुनते पेलम बेतारे घोषणा कर भारतवर्षर जनगण के जाना हो गल तर बापू और बेचे नहीं उइलिसन सुनल टू द्रडकस्ट सम्प्रचार के बेतार सम्प्रचार के टेलिंग दीपल अफ इंडिया भारतवर्षर मानुष के सम्प्रचार कर घोषणा कर शान दैट देर बापू आज नम जे तर बापू और नहीं नहीं बोलते बेचे नहीं अर्थात मारा गेन ये मोटामुटी प्रथम अंशे लाइन बै लाइन बांगला नहीं एक विस्तारित आलोचना आशा करी तुम्हारे स्पष्ट भावे सुंदर भावे तुले धरते परलम उपस्थापन करते परलम एबारमें देखे नब जिस सब शब्दगुल कठिन तर बांगला अर्थगुलो नहीं हमें एकदम प्रथम अनुच्छेद देखा प्रयोजन पड़े हमारे लेखक परिचिति शुरू करते क्षेत्र में एकटुकू भिडियो बड़ो हो जाए तुम्हारे बरक्ति आसते परे तबुओ तो हमें एकटुकु देखिए दीची जतटा तो द्रुत सम्भव एखे रेकगनेशन बोलते स्वीकृति लाभ करा रेसपन्स प्रतिक्रिया क्राइसिस सन्धिक्षण एखे तेम कि मेमोयर मान हम स्मृति कथा जीवनी कथा ये सबगल रिकाउंट रिकाउंट मान हम वर्णना करा सेंस अफ लस मान हम क्षतर अनुभूति कलेेक्टिव मान हम मिलित इंटरनेशन मान हे पुरो समग्र जति पुरो देश ये बोलते अनुच्छेदगुल देखे नी आर्जेंट आर्जेंट हम जरूरी प्रेयर मीटिंग मान हम जो प्रार्थना करा प्रार्थना जगह और कि प्रेयर मीटिंग माना हम प्रार्थना सभा नाम नाम उथ शक नाम मान हम असार उथ शक मान आघाते नाम उथ शक मान हम आघाते असार रिलेटिव आत्मय फलोवर्स अनुगामी ब्रिद हिज लास्ट मान हम शेष निश्वास त्याग करा ब्रिद हिज लास्ट मान तर शेष निश्वास त्याग कर लें ए रकम फैंड मान हम उद्दीप उद्दीप्त कर मैं उद्दीपित कर और जागिए देवा बेपारे तीव्रता बृद्धि करा ए रकम ब्लार ब्राउन ब्लार अफ फेसेस ब्लार मान हम ब्राउन बोलते तो सबाई जानी और ब्लार कथाटार अर्थ हेटुकु फैका से कि अन्नाचाराल अस्वाभाविक और एखान तेम कि अनुच्छेद देखे नब द्रुत शेष करलरेडी भिडियो बड़ो गटैंड मान हम हतभम्ब ए रकम एक अवस्था क्लैमार्ट क्लैमार्ट हे 
কি বলবো উচ্চ স্বরের দাবি জানিয়ে চিৎকার করা আর কি শাউটিং মানে তো চিৎকার করা জশেল জশেল মানে হচ্ছে ওই কি বলবো ধাক্কা ধাক্কি করা জশেল কথাটার অর্থ হচ্ছে ধাক্কা ধাক্কি করা অ্যানাউন্সড মানে ঘোষণা করা ফুনেরাল মানে হচ্ছে শেষকৃত্য বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাই বলি না কেন এবার আমরা পরের অনুচ্ছেদ থেকে হুইম পার্স হুইম পার্স হুইম পার্স কথাটার অর্থ হচ্ছে একটু ফিস ফিস করে বলা দুঃখ প্রকাশ করে ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদা হুইম পার কাঁদা বলা বলবো না ফিস ফিস করে বলা ঠিক নয় ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদা যে ব্যাপারটা আর কি মর্নিং মর্নিং মানে হচ্ছে বিলাপ করতে থাকা এই রকমের লোকজন মর্নিং পিপল দুঃখ করতে থাকা মানুষজন আনবিলিভিং মানে হচ্ছে অবিশ্বাস্য মানে যেটাকে বিশ্বাস করা যায় না আর কি ব্রডকাস্ট মানে হচ্ছে প্রচার করা এই গেল মোটামুটি কঠিন শব্দগুলোর বাংলা অর্থ নিয়ে একটা আলোচনা আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করো তার সঙ্গে সঙ্গে যত বড় বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করো তোমাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য